హాగా సాయం కృష్ణ అండ్ వెల్కమ్ టు ఫ్రెండ్లెస్ వీడియోస్ కృష్ణ టాక్స్ అండ్ ఈ రోజు అయితే చాలా మంది నన్ను అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే డేటా సైన్స్ గురించి చెప్పండి అసలు డేటా సైన్స్ అంటే ఏంటి అండ్ దాని యొక్క రోడ్ మ్యాప్ ఏంటి అనేది చాలా మంది అయితే నన్ను అడిగారు సో దాని గురించి మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేద్దాం సో అసలు డేటా సైన్స్కి ఎందుకు ఇంత క్రేజ్ వచ్చిందంటే బయట దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ మార్కెటింగ్ ఓకే లాట్ ఆఫ్ మార్కెటింగ్ ఐ డోంట్ సీ జాబ్స్ జాబ్స్ ఉన్నాయని నేను చెప్పను బట్ మార్కెటింగ్ అనేది చాలా ఎక్కువ జరిగిపోతుంది సో దానివల్ల ఏంటి అంటే యూ హ్యావ్ బీన్ ట్రాప్డ్ అనమాట సో ఫ్రెషర్స్కి జాబ్స్ ఉన్నాయి టెన్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ అంటారు బట్ యూనో హండ్రెడ్లో ఒక ఇరవై మందికి వస్తే అది సక్సెస్ రేట్ ఉన్నట్టు కాదు హండ్రెడ్లో అట్లీస్ట్ ఒక సెవెంటీ టు ఎయిటీ మెంబర్స్కి వస్తే అది అప్పుడు ఆ కోర్సు సక్సెస్ అయినట్టు అండ్ అండ్ అఫ్ కోర్స్ డేటా సైన్స్ అనేది వేస్ట్ అంటే అస్సలు కాదు కమింగ్ డేస్లో డేటా సైన్స్ ఈజ్ గోయింగ్ టు రూల్ ద వరల్డ్ సో ఎవరైతే ఒక ఫ్రెషర్ ఉన్నారో మీరు ఇంట్రెస్ట్తో నేర్చుకోవచ్చు బట్ ఇందులో జాబ్ చేయాలంటే యూ నీడ్ టు హ్యావ్ సమ్ ఎక్స్ట్రా స్కిల్స్ సో ఆ స్కిల్స్ ఏంటి అనే దాని గురించి మాట్లాడదాం అండ్ ఎవరైతే వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్ ఉన్నారో మీరు మీ కెరియర్ని డేటా సైన్స్ వైపు షిఫ్ట్ చేసుకునే అవకాశం అయితే చాలా ఉంది సో మీరు కూడా స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుని యూ క్యాన్ షిఫ్ట్ యువర్ కెరియర్ సో అంతకంటే ముందు అసలు డేటా సైన్స్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటో చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మనకి ఈజీగా అర్థమైంది నెట్ఫ్లిక్స్ అనుకోవచ్చు అనమాట నెట్ఫ్లిక్స్ కానీ అమెజాన్ ప్రైమ్ కానీ ఏంటి మీరు అమెజాన్ ప్రైమ్ కనుక ఓపెన్ చేసి ఫర్ సపోజ్ ఒక రొమాంటిక్ మూవీ చూస్తే నెక్స్ట్ సజెషన్ రొమాంటిక్ మూవీ అయినా ఇస్తుంది ఒకవేళ మీరు అమెజాన్ ఓపెన్ చేసి మీరు ఏదైనా ఒక క్రికెట్ గురించి ఒక బ్యాట్ గురించి కొనాలనుకుని సర్చ్ చేశారు అనుకోండి నెక్స్ట్ మీకు బాల్ చూపిస్తుంది ఒకవేళ నెక్స్ట్ మీరు ఏదైనా కానీ ఒక జీమెయిల్ అకౌంట్ తీసుకున్నారు అనుకోండి జీమెయిల్లో ఏదన్నా ఒక జీమెయిల్ అకౌంట్లో ఏదో ఒక మెయిల్ మీకు మామూలు ప్రైమరీలోకి వెళ్తుంది కొన్ని స్పామ్లోకి వెళ్తాయి ఇవన్నీ ఏంటి ఆటోమేటిక్గా జరిగిపోతున్నాయి అంటే మీ ప్రమేయం లేకుండా జరిగిపోతున్నాయి ఇదంతా ఎలా జరుగుతుంది అంటే దిస్ ఈజ్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ డేటా అంటే మీరు నెట్ఫ్లిక్స్లో సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకున్నారు నెక్స్ట్ ఏం చేస్తుంది అంటే నెట్ నెట్ఫ్లిక్స్ బ్యాక్ ఎండ్లో మీ డేటాని అనలైజ్ చేస్తుంది అంటే వీళ్ళు ఎలాంటి కంటెంట్ చూస్తున్నారు సో వీళ్ళు నెక్స్ట్ చూసే అవకాశం ఏముంది అంటే దిస్ ఈజ్ వాట్ డేటా ఈజ్ సో మీ దగ్గర మీరు నెట్ఫ్లిక్స్కి ఇచ్చిన డేటాని వాళ్ళు అనలైజ్ చేసి మీకు సజెస్ట్ చేస్తున్నారు సో దీంట్లో ఏంటి అంటే మెషిన్ లెర్నింగ్ డేటా సైన్స్ ఈ రెండింటి యొక్క పనితనం ఉందన్నమాట దీనిలో సో అండర్స్టాండింగ్ ద డేటా అనలైజింగ్ ద డేటా ఈజ్ కాల్డ్ డేటా సైన్స్ ఒక డేటా ఇస్తే అందులో మంచి చెడు రెండు ఉంటాయి సో ఒక మంచి యూస్ఫుల్ డేటాని ఒక బిజినెస్కి యూజ్ అయ్యే డేటాని మీరు దగ్గరికి తీసుకొని ఆ మిగిలిన డేటాని మీరు పక్కన తోసేసి ఈ యూజ్ అయ్యే డేటాతో బిజినెస్ చేయడమే డేటా సైన్స్ ప్రజెంట్ ఏంటి అంటే ఇదే డేటా సైన్స్ ఎందుకు ఈ డేటా సైన్స్ అనేది ఇప్పుడు బాగా డెవలప్ అయిపోయింది అంటే మొత్తం ఇప్పుడు అన్నీ కూడా ఆన్లైన్కి వచ్చేసే లేకపోతే ఆఫ్లైన్లో ఉన్నా కూడా ప్రతి కంపెనీకి ఒక కస్టమర్ ఏం కోరుకుంటున్నాడు అనేది ఆ కంపెనీ యొక్క హెడ్స్కి తెలియాలి ఆ కంపెనీ యొక్క మార్కెటింగ్కి తెలియాలి అంటే వాళ్ళ దగ్గర ల్యాక్స్ ఆఫ్ డేటా ఉండాలి ఈ డేటాని అనలైజ్ చేసే టెక్నిక్స్ ఉండాలి ఈ డేటాని అనలైజ్ చేసి వాళ్ళు దేనికోసం చూస్తున్నారు మనం ఏది బిల్డ్ చేస్తే మన బిజినెస్ గ్రో అవుతుంది ఈ విషయాన్ని ఆ కంపెనీకి చెప్పి వాళ్ళ బిజినెస్ని గ్రో చేసేవాడే ఈ డేటా సైంటిస్ట్ ఓకే ఐ థింక్ యూ గాట్ సమ్ క్లారిటీ ఇంకా క్లియర్గా అసలు రోడ్ మ్యాప్ ఏంటి అనేది చూద్దాం సో రోడ్ మ్యాప్కి వచ్చేసరికి మనకి ఫస్ట్ ఏంటి అంటే పైథాన్ ఆర్ ఆర్ అనే రెండు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి బట్ మీకు ఏంటంటే డేటా సైన్స్ నేర్చుకోవడానికి ఆర్ అనేది చాలా మంచి లాంగ్వేజ్ బట్ అందరూ పైథాన్ ఎందుకు వాడతారు అంటే ద రీజన్ ఈజ్ పైథాన్ హ్యావ్ మెనీ లైబ్రరీస్ అంటే మనం ఆటోమేటిక్గా యూజ్ చేసుకున్న లైబ్రరీస్ చాలా వరకు ఉన్నాయి మనం ఎక్కువ కష్టపడకుండా పైథాన్ ఈజీగా లైబ్రరీస్తో మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట దాని గురించి అందరు కూడా ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ పైథాన్ని తీసుకుంటారు అండ్ దెన్ పైతాన్లో నంపైస్ అండ్ పాండాస్ అనే లైబ్రరీ ఉంటుంది ఈ లైబ్రరీస్ మాత్రమే ఎందుకు వాడతారు నంపైస్ అండ్ పాండాస్ అంటే దీని ద్వారా డేటాని అనలైజ్ చేయడం చాలా ఈజీ అంటే మనకి చాలా కొన్ని కోట్ల మంది డేటా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమెజాన్ దగ్గర కొన్ని కోట్ల డేటా ఉంటుంది ఆ డేటాని మొత్తం కూర్చొని మనము వితౌట్ ఎనీ ప్రోగ్రామింగ్ ఎక్సెల్ ద్వారా చేసుకుంటూ పోతే ఒక జీవితకాలం పడుతుంది సో అందుకని ఏంటంటే ఈ లైబ్రరీస్ నంపైస్ అండ్ పాండాస్ మనం యూజ్ చేసాం అనుకో ఈ లైబ్రరీస్ ఆ డేటాని అనలైజ్ చేస్తాయి కాబట్టి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఎక్
డేటాని అనలైజ్ చేస్తున్నాము సో మీన్ మీడియన్ మోడ్ అనేది మీకు తెలుసు ఆబ్వియస్గా మీన్ అంటే ఏంటి మీడియన్ అంటే ఏంటి మోడ్ అనేది ఏంటి అంటే మీకు తెలుసు సో వాటి మీద మనకు గ్రిప్ రావాలి దెన్ దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి డేటా విజువలైజేషన్ సో డేటా విజువలైజేషన్ అంటే ఏంటి అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ మనకు తెలిసింది ఏంటంటే ట్యాబ్లూ పవర్ బిఐ అంటాము ఓకే బట్ ఆ డేటాని విజువలైజేషన్ ఎందుకు అవసరం అంటే కొంత కొన్ని కోట్ల డేటాకి కొన్ని కోట్ల డేటాని మనము ఎక్సెల్ షీట్లోనో లేకపోతే పేపర్ మీద వేసుకుని క్యా చూసుకోలేం కదా దేనికి ఎంతమంది చూస్తున్నారు ఫర్ సపోజ్ ఫర్ సపోజ్ నెట్ఫ్లిక్స్లో రొమాంటిక్ డ్రామాని ఎంతమంది చూశారు అనే డేటాలో ఒక కోటి మంది ఉన్నారు వన్ క్రోర్ మెంబర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళలో ఎవరెవరు ఏం చూశారు వాళ్ళకి ఏ సజెషన్ చేయాలి ఇదంతా మీరు పేపర్ పెన్ను యూజ్ చేసి చేయలేరు కాబట్టి ఒక డేటా విజువలైజేషన్ టూల్ అనేది మనకు కావాలి ఆ టూలే ఆ టూలే ఈ పవర్ బిఏ కానీ ట్యాబ్లూ కానీ బట్ మనకేంటంటే సీబాను మిడ్ ప్లాట్ లిబ్ అనేది లైబ్రరీస్ ఉన్నాయి పైతన్లో సో అవి యూజ్ చేసుకుని డేటా విజ్లేషన్ కూడా మనం చేసే అవకాశం ఉందన్నమాట కాబట్టి ఈ డేటా సైన్స్ రూట్ మ్యాప్లో ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అని చెప్పచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేది మెషిన్ లెర్నింగ్ మెషిన్ లెర్నింగ్లోనే మనకు డీప్ లెర్నింగ్ కూడా చూసుకోవచ్చు మెషిన్ లెర్నింగ్ అంటే అందరూ ఏంటంటే జస్ట్ జస్ట్ బేసిక్స్ చెప్పి వదిలేస్తారనమాట సో మెషిన్ లెర్నింగ్ ఈజ్ ఎ ఇంటర్నల్ పార్ట్ ఆఫ్ డేటా సైన్స్ డీప్ లెర్నింగ్ ఈజ్ ఎన్ ఇంటర్నల్ పార్ట్ ఆఫ్ డేటా సైన్స్ అంతేగాని వాటిని లైట్ తీసుకోవడానికి కుదరదు అనమాట సో ఏ కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో అయినా కూడా మీకు టూ మంత్స్లో చెప్తాము వన్ మంత్లో చెప్తామంటే దట్ ఈస్ జస్ట్ బుల్షిట్ అనమాట అంతకు మించి ఇంకేమీ లేదు టూ మంత్స్లో వన్ మంత్స్లో మీరు డేటా సైన్స్ అనే కోర్స్ నేర్చుకోలేరు ఇది ఒక పెద్ద కోర్స్ మీరు పైతాన్ బేసిక్స్ తెలిసి ఉండాలి మీకు నంపై పాండాస్ తెలిసి ఉండాలి బేసిక్ స్టాటిస్టిక్స్ తెలిసి ఉండాలి డేటా విజ్యులేషన్ తెలిసి ఉండాలి మెషిన్ లెర్నింగ్ డీప్ లెర్నింగ్ ఇవన్నీ తెలిసి ఉండాలి కాబట్టి ప్లీజ్ డోంట్ ఫాలో ఇన్ ద ట్రాప్ మీరు వాళ్ళ ట్రాప్లో పడకండి దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ అండ్ ఫైనల్గా డెసిషన్ ఈజ్ యువర్స్ అండ్ ఐఎమ్ నో వన్ టు స్టాప్ యూ బట్ దిస్ ఈజ్ వాట్ ఎ బేసిక్ థింగ్ అబౌట్ డేటా సైన్స్ ఈస్ అండ్ నెక్స్ట్ ఈ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఏంటి అంటే కనీసం మినిమం మీ రెజ్యూమేలో ఫోర్ టు ఫైవ్ మె ఫోర్ టు ఫైవ్ డేటా సైన్స్ ప్రాజెక్ట్స్ లేనిదే ఒక ఇంటర్న్షిప్ లేనిదే ఒక ఫ్రెషర్కి జాబ్ రావడం చాలా కష్టం ఒకవేళ జాబ్ వచ్చిన ట్వంటీ ల్యాక్స్ పర్ యానమ్ ప్యాకేజ్ అంటారు అది బ్లండర్ ఇది కూడా చాలా తప్పు అలా చెప్పడం కరెక్ట్ కాదు అఫ్కోర్స్ జాబ్ అనేది ఈ ఫోర్ టు ఫైవ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉండి ఒక ఇంటర్న్షిప్ ఉంటే మీకు మంచి కంపెనీలో జాబ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది బట్ ఏంటి అంటే యూ విల్ నాట్ బీ గివెన్ ద రోల్ ఆఫ్ డేటా సైంటిస్ట్ డైరెక్ట్లీ డేటా సైంటిస్ట్ రోల్ మీకు డైరెక్ట్గా ఇచ్చేయరు దాని బదులు మీకు ఏం చేస్తారు అంటే డేటా అనలిస్ట్ ఇస్తారు ఫస్ట్ అంటే మీరు ఒక డేటాను అనలైజ్ చేయాలి అనలైజ్ చేయాలంటే మీకు ఏమేమి కావాలి యూ నీడ్ నంపై పాండాస్ అండ్ పైతాన్ సో వీటి మీద మీరు వర్క్ చేస్తారు నెక్స్ట్ ఒక టూ ఆర్ త్రీ ఇయర్స్ డేటా అనలిస్ట్గా వర్క్ చేశాక యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ద డేటా సైంటిస్ట్ రోల్ ఆ లోపు మీరు ఏం నేర్చుకోవచ్చు అంటే యూనిట్ టూ లర్న్ అబౌట్ బేసిక్ స్టాటిస్టిక్స్ డేటా విజ్యులైజేషన్ మెషిన్ లెర్నింగ్ అండ్ డీప్ లెర్నింగ్ అండ్ ఫైనల్గా ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తే యూ విల్ బీ గివెన్ ద రోల్ ఆఫ్ డేటా సైంటిస్ట్ అంతేగాని డైరెక్ట్గా తీసుకెళ్ళి మిమ్మల్ని డేటా సైంటిస్ట్గా చేయలో కూర్చోబెట్టరు సో బిలీవ్ ద ఫ్యాక్ట్ లర్న్ ది స్కిల్స్ అండ్ దెన్ గెట్ అప్ స్కిల్ ఇన్ యువర్ కెరీర్ అంతేగాని ప్లీజ్ డోంట్ ఫాలో ద ట్రాప్స్ హోప్ యూ గాట్ సమ్ క్లారిటీ సో దిస్ ఈస్ కృష్ణ సైనింగ్ ఆఫ్ థ్యా